こんにちは作文アドバイザーの藤本健一です本日紹介する本はこちらです今すぐフォロワーをフォロワーはやめなさいという本ですよくあの Facebook でいいねとか押しますね。私も、えー、Facebook とかやってますのでよくいいねとか押します。で、実はですね、それはあんま良くないよっていう本なんです。まあ、どういうことかと言いますと、それはフォロワーなんですよね。この本ではフォロワーというのとリーダーっていうのが出てきます。フォロワーっていうのはただあの、まあ、リーダーが出してくるものをただ受け入れるだけ。まあ、会社とかで、まあ、仕事をただしてたりとか、あるいはですね、誰かいいこと起きないかなっていう、要は町の人なんです。一方、リーダーっていうのがいます。リーダーっていうのはそのフォロワーに例えば、まあ、仕事を提供したりとかあるいは夢とか希望とかを与えたりとかあるいはビジョンを出したりとかっていうことをやっている人ですでこの著者の、えー、加藤さんという人はですねまあもともと結構悪かった人なんですよね、まあ、暴走族とかやってたりとかただその中で二十歳ぐらいでまた捕まってしまうとでその時刑務所の中で思ったのは、まあ、これからもっと自分にできることで社会に貢献していきたいみたいな思いになるそうです。で、そこから、まあ、一生懸命頑張るんですよね。で、それで何やったかというと、要はリーダーになったっていうことです。例えば、暴力団、あの暴走族の仲間と、まあ、建築の会社を作る。また、そこの中で、まあ、例えば、えー、お客様のために何ができるかっていうのを考えて貢献していく。そうやって、リーダーの振る舞いをするようになったそうです。そうしたところ、仕事もうまくいったし、また、あの事業もうまくいったし。またですね、今では不良少年、少女と言われる人たちの前で、まあ、講演をしてで、そこから何人も、何万人もですね、まあ、新たに構成していったっていうのができたそうです。だからその経験からですね、今までの、えー、普通の生き方をしているとどうしてもフォロワーになってしまうと。ただリーダーが言ってくることを従うだけ。あるいは組織や団体の言っていることをただ従うだけ。いつも何かを待っている。何か夢とか希望とかお金とかをもらえるのを待っている状態。で、一方、リーダーダっていうのはそれを与える存在だと例えば夢や希望お金仕事そして何かをやっていくビジョンを提供していくそういう人の方が、まあ、これからの時代楽しいしまた生き方も豊かになると言っていますフォロワーっていうのはただ何かを待っている状態ですで一方リーダーというのは何かを与えるリーダーは常に周りに、まあ、価値を与えていったりとか周りを勝たせていったりとか周りのために何かをしていったり、またあの、えー、周りのために情報を伝えていったりっていう立場です。で、フォロワーはそれをただ受け取るだけ。フォロワーだった人もですね、ぜひここからはリーダーを目指すっていうのでやっていくともっと豊かになっていける。また、リーダーの立場になるとですね、いろんな人に希望を提供していったりとか、またいろんな人に仕事を提供したりとか、またあのビジョンを伝えたりとか、そういうのができるというふうに言っています。私も積極的にリーダーを目指して頑張っていきたいと思います。それではまた。